Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Huyết Thi Dưỡng Xà, một sáng tác của Bất Lão Nhi. Lần đầu tiên xuất hiện trên kinh, mong rằng được quý thính giả ủng hộ bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy vì để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Thoạt đầu tôi nghĩ rằng bác hai ở một nơi nào đó rất xa. Không ngờ bác cũng ở Sài Gòn. Tôi mừng thầm. Vậy thì chuyện đi học của tôi sẽ không bị gián đoạn rồi. Có lẽ bác ấy cũng đã tính đến chuyện này từ trước nên mới đề xuất kêu tôi dọn tới ở cùng. Tuy nhiên, giấc mộng của tôi tan vỡ khi mà xe chạy một mạch qua khỏi trung tâm thành phố thẳng đến một nơi dân cư thưa thớt rồi dừng lại ở một cửa hàng dịch vụ mai táng nằm ở bên cạnh Nghĩa Trang. Trước cửa tiệm còn có một cái bảng đã hoen nghỉ viết mấy chữ to tướng Dịch vụ mai táng Nguyên Đại Sư Cao nhân thường ngự ở nơi thế ngoại đào viên Còn bác hai tôi Cùng lắm chỉ là đạo sư nghèo nàn Ở một nơi khỉ ho cò gái Thầy nói mở tiệm Chỉ là để che mắt thiên hạ Người muốn nhờ thầy làm việc Thì còn phải qua trung gian Mới tới được đây đó Tôi nhìn viên tướng Chỉ có độ ngốc như cậu ta Mới tin mấy cái chuyện này đã đến rồi thì không nghĩ nhiều nữa Đồ đạc của tôi vẫn ở phòng trọ cũ Khi nào có thời gian sẽ dọn qua đây Ngoại trừ biển hiệu cũ nát bên ngoài ra Thì bên trong khá sạch sẽ và gọn gàng Thứ gây chú ý ngay từ khi bước vào Chính là hai cổ quan tài Một đen một đỏ Nằm ở hai bên lối đi Viên tứ vô cùng tự hào khoe với tôi Đây là bảo vật trấn tiệm của thầy trò họ Tôi không rành về mảng này Chỉ biết thứ gỗ của hai cổ quan tài rất quý giá Đến gần sẽ nghe mùi thơm nhẹ nhẹ dễ chịu Thớ gỗ mịn Và tôm gỗ khá nhỏ Tôi nhớ có lần theo ông nội đến chợ đồ cổ Đã nghe ông nói qua về cách nhận dạng gỗ quý Vân gỗ càng mịn đều Thớ gỗ thẳng đứng Thì càng có giá trị Dĩ nhiên còn phải dựa vào kinh nghiệm chơi gỗ của người mua Để nhận biết nữa Bác hai là người biết hưởng thụ, ngoại trừ hai cổ quan tài và một cái bàn thu ngân. Một chiếc kệ đựng vài món đồ nghề tượng trưng ra, thì trong tiệm không có gì khác. Từ cửa lớn đến cửa sau tiệm cũng chỉ vỏn vẹn 7-8 bước chân. Viên tứ mở cửa sau, một hành lang dài với hai bên là hàng trúc xum xuê. Cây kiển qua lá đều có đủ. Vòng qua bên trái là một giường rau nhỏ. Kế bên lại có hậu cá và hòn giả sơn nho nhỏ dưới tán cây mận kê một cái bàn tròn và một cái giá giỏng chà đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dung chỉ riêng bầy cá này thôi cũng đã có giá trị vài chục triệu rồi ông già này cũng không sợ ăn trộm vô nhà vớt một mẻ sạch hồ đi tôi đây cũng là một thiếu gia miệt vườn chính hiệu chỉ là ông nội và lão cha của tôi không chịu chơi như ông hai cho lắm Cây cảnh này nọ tuy nhiều, nhưng không bằng một gốc giá trị của ông bác. Trong lúc tôi ngắm nghía xung quanh, thì viên tứ đã đem hành lý cất gọn đi. Cậu đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, rồi ngồi vào bàn thu ngân kiểm tra hộp thư thoại trên bàn. Thời này còn có người dùng điện thoại bàn để liên lạc và để lại lời nhắn. Tôi đúng là mở mang tầm mắt. Bác hai đã về phòng nghỉ từ lâu. Tôi cũng không còn hứng thú nhiều nữa mà vô nhà tắm gội. Tạm thời tôi phải ngủ cùng viên tướng cho tới khi dọn dẹp phòng chứa đồ cũ rồi mới tách ra riêng. Có tiếng gõ cửa, giọng viên tướng truyền từ ngoài vào. Chuẩn bị một chút, chúng ta phải ra ngoài làm việc rồi. Trước cửa lớn có hai chiếc xe đậu sẵn. Ba người chúng tôi lên chiếc đầu tiên. Lái xe là một người đàn ông tuổi ngoài 30. Viên tướng giới thiệu anh ấy tên là Thái Vũ Trợ thủ bên trung gian Đưa qua giúp đỡ cho bác hai lúc làm việc Nghe cứ như là cử người giám sát bác hai Có ăn mảnh một mình hay không thì đúng hơn 
Ừ, giờ ta đi đâu đây? Viên tứ thẳng nhiên đáp. Bù mà thuộc. Hả? K- không được. Ngày mai tôi cũng phải lên lớp mà. <cười> Yên tâm đi. Tôi đã giúp cậu bảo luôn nửa năm rồi. Sao không ai nói gì trước với tôi một tiếng vậy? Tóm lại là không được. Tôi muốn đâu. Nhưng mà chuyện bảo lưu kết quả học tập này không cần tôi phải ra mặt ký tên này kia sao? Thái Vũ cho xe vào trạm thu phí. Nhân lúc chờ xe phía trước thì quay xuống nói câu đầu tiên với tôi. Bác hai có quan hệ rộng lắm. Mấy cái chuyện nhỏ này không gây ảnh hưởng tới cậu đâu. Có điều phải tốt nghiệp chậm một năm thôi. Vậy là không ảnh hưởng sao? Trong một năm đó, tôi có thể ra ngoài làm việc tích góp bao nhiêu là kinh nghiệm. Quan trọng nhất là bọn họ làm mà không hề hỏi ý tôi. <cười> Nếu nó muốn thì cứ thả nó xuống đây đi, để nó quay về. Nhưng mà bác nói trước, bên trung gian đã lần ra manh mối của xà tinh ở gần đó. Nếu mày quay về đó, thì sau này có mệnh hệ gì cũng không có liên quan tới cái thân già này đâu nha. Tôi há miệng ra, không thể nói gì. Buồn bực ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn ra bên ngoài. Tôi cứ có cảm giác người bác này, tuy ngoài miệng luôn nói sẽ giúp tôi, nhưng thái độ vẫn luôn xa cách hờ hững. Ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi đã giật mình. Tự cho mình một cái tác trong tâm trí. Dương sinh, mày điên rồi. Nếu không có bác hai, mày đã sớm chết ở cái xó nào rồi. Vậy mà bây giờ lại nghi ngờ bác ấy sao? Thời gian gấp gáp, lúc tôi đáp xuống sân bay Buôn Ma Thuột thì trời đã sẩm tối. Bên phía khách hàng gọi cho Thái Vũ hỏi thời gian. Bác hai thúc giục chúng tôi tìm một quán cơm ăn tạm, rồi nhanh chóng ngồi xe đi tới đường Hoàng Văn Thụ, phía sau công viên Phù Đống. Xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng. Tôi liếu lưỡi vì thân phận của người khách hàng tìm tới bác hai. Một người phụ nữ tuổi hơn 50 mở cổng cho chúng tôi. Viên tứ bước lên nói chuyện với bà ấy, thông báo chúng tôi là đoàn người của nguyên đại sư đến làm việc. Người phụ nữ mời chúng tôi vào nhà, nhìn cách ăn mặc và cử chỉ, tôi đoán bà ấy làm giúp việc hoặc là bảo mẫu trong nhà. Bước vào trong phòng khách, tôi đã choáng ngợp với một khung ảnh khổ lớn treo ở giữa phòng. Trong ảnh là một bức hình gia đình, nam thì mặc cảnh phục hoặc là quân phục gì đó. Nữ vận áo dài trắng, ước chừng có gần 30 người trong ảnh. Tôi lướt nhìn sang bên cạnh, rất nhiều ảnh chụp của nam chủ nhân ngôi biệt thự này. Đó là một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, vận quân phục màu xanh đậm. Trong tay ông ấy không phải bằng khen, thì cũng là đang bắt tay với một vị quân nhân đeo đầy huy chương nào đó. Tôi ghé tại viên tứ hỏi nhỏ Cái này là nhân vật lớn nào tìm bác hai vậy? Viên tứ cũng mờ mịt như tôi Cậu ta nhìn qua Thái Vũ Anh ấy là người bên trung gian Thì chắc biết rõ hơn chúng tôi Không ngờ Vũ cũng lắc đầu đáp Ơi, tôi cũng chỉ biết nhiều hơn các cậu một chút thôi Cấp trên không có nói rõ thân bận khách hàng Nên tôi cũng không rõ lắm đâu Mấy phút sau một người phụ nữ trung niên khác từ trên lầu xuống. Người này có gương mặt trái xoăn, đoan trang phúc hậu. Quần áo trên người bà ấy cực kỳ đơn giản, nhưng lại mang cho tôi cảm giác quý phái và nhã nhặn. Hơn nữa, khí chất này là tự trong cốt tủy phát ra, chứ không phải giả vờ như vậy. Người phụ nữ nói. À, xin tự giới thiệu tôi là Cẩm Hằng. Bà Hằng hy vọng chúng tôi có thể làm việc kín đáo một chút. Dẫu sao thì thân phận nhà bà cũng có hơi tế nhị, không nên dính dáng tới những chuyện dị đoan này. Bác Hai tất nhiên là đáp ứng rồi. Nếu bà ấy thật sự không muốn chúng tôi nói ra, thì sao lại hẹn gặp ở một nơi phô bài ra nhiều thứ như thế này? Tất nhiên là muốn dùng quyền thế bắt chúng tôi làm việc cho tốt rồi. Bác Hai đã lăn lộn bên ngoài nhiều năm, nên cũng không dạy mà đạp đổ chén cơm của mình. Thấy vậy, bà Hằng mới nói tiếp. Nguyên đại sư à, tôi dội giả mời ông tới là để xem bệnh cho con gái tôi. Mọi người, mời theo tôi lên lầu đi. 
tôi và Thái Vũ là mấy tên được trựa thu lỗ. Nhìn bác hai và viên tứ đi trước, giống như đã quen với việc tra vào những nơi như thế này, nên họ rất là ung dung. Lên lầu 2, bà Hằng dẫn chúng tôi đến trước cửa một căn phòng nằm ở cuối hành lang. Tôi thoáng thấy bà ấy mím môi, gượng cười, nói với đám bọn tôi. <cười> Mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước nha. Nói xong bà lấy chìa khóa mở cửa. Tôi ngạc nhiên, là bệnh gì mà tới mức phải khóa cửa ngoài chứ? Đã có lời cảnh báo trước, nên tôi cũng hít một hơi, căng thẳng nhìn vào bên trong. Trong phòng tối ôm, bà Hằng mò mẫm bật đèn lên. Bà ấy chỉ bật một bóng đèn ngủ nhỏ, không có hiệu quả chiếu sáng là bao, nhưng cũng đủ để tôi thấy rõ khung cảnh trong phòng. Phòng rất là bừa bộn, quần áo chăn gối vứt tứ tung, không khí toàn thoảng mùi của chất thải cơ thể. Bác hai mặt không đổi sắc, còn ba chúng tôi chỉ biết lúng túng nhìn nhau. Thả ra, thả con ra, thả con ra mau con muốn ăn, con muốn ăn thịt, mẹ mau cho con ăn thịt đi. Tiếng nói bất ngờ làm tôi giật nảy mình, vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ở trên giường, giữa mớ quần áo hỗn độn, một cô gái đầu tóc trối bù bị trối ở trên giường. Hai mắt bà Hằng đỏ ửng, nghẹn ngào kể lại chuyện cách đây 10 ngày. Con gái bà tên là Tú Anh, là một hướng dẫn viên du lịch. Hôm đó có một đoàn khách Việt Kiều, muốn đi cắm trại ở e so 3 ngày 2 đêm. Tú Anh và một đồng nghiệp khác đã dẫn đoàn xuất phát. Hai ngày đầu tiên vẫn ổn, cho đến buổi tối đêm thứ hai, thì bà Hằng mất liên lạc với con gái. Sáng ngày thứ ba, thì người đồng nghiệp kia đã gọi cho bà, nói Tú Anh không khỏe, muốn bà đến đón. Từ lúc đó nó về, nó như biến thành người khác vậy. Ba ngày ngồi trầm mặt không dám ra ngoài ánh sáng. Cứ sập tối là nó lại phát rồ lên. Nó ăn thịt sống ở trong tủ lạnh. Cách đây ba ngày, thậm chí nó đã cắn vào cổ con chó cưng mà nó thương nhất, để nó uống máu đó. Bà khẩn thiết nắm lấy tay bác hai, viền mắt đã ngấn nước. Nguyên đại sư, hãy cứu con gái tôi chứ. Tiền thù lao ngoài trả đủ. Tôi sẽ đưa thêm một phần phí bồi dưỡng nữa. Xin ông hãy cứu Tú Anh nhà tôi với Chị yên tâm đi Tôi sẽ dốc hết sức mà Bác hai đi vào phòng Tú Anh thấy bác thì mắt lóe lên Vẻ thèm thuồng ra mặt Cô ấy trướng người lên Há khu miệng tra to hết cỡ Muốn cắn vào cổ bác hai Nhưng đã bị viên tứ xuất hiện đè xuống Bác hai vạch mí mắt dưới của cô ấy xem thử Thấy hai cái viền đen sậm dưới đồng tử Liền gật đầu rồi buông ra Khẳng định Cô nhà bị bật không sạch sẽ ấm vào Cụ thể là cái gì Thì phải hỏi người đồng nghiệp đi cùng cô ấy mới biết được Cậu ta đang bận đi tua Chắc chiều mai mới về tới Bác hai lấy ra một sợi chỉ đỏ Luồn qua lá bùa màu vàng Xếp thành hình tam giác Và một cái vòng tay bằng vàng Có chạm khắc chú đại bi Đưa cho bà Hằng Hai thứ này có thể tạm thời trấn áp thứ trong người cô ấy. Hiện tại tôi không dám tùy ý trục xuất nó ra. Vì sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngày mai chúng tôi quay lại gặp người hướng dẫn viên kia. Rồi mới đưa ra hướng giải quyết. Bà Hằng đã đặt phòng ở khách sạn cách đó một con đường cho chúng tôi nghỉ lại. Cả một ngày đi lại khiến cho xương cốt của người thanh niên chưa đầy 20 như tôi đau muốn vỡ bụng ra. Vừa ngã lưng xuống giường, tôi đã phải cảm thán vì sự êm ái của nó. Đúng là khách sạn chất lượng năm sau, thì khác biệt hẳn với nhà nghỉ thông thường. Chúng tôi gọi suất ăn khách sạn phục vụ tận phòng. Ăn uống no say, thì anh Vũ lục đội ba lô, lấy ra một tấm bản đồ, trải lên bàn. À, cái, cái gì vậy? À, cái này chỉ có nội bộ kiểm lâm mới có thôi. Tôi phải dốc tận lực các mối quan hệ mới có được nó đó. Thấy tôi bày ra vẻ mặt đần thối Viên tứ nhịn cười Nói rõ căn nguyên cho tôi nghe <cười> Với bản lĩnh của thầy 
Dũng không cần đến bên trung gian dẫn khách tìm đến thầy đâu Sở dĩ hợp tác với văn phòng của Thái Vũ Là vì họ có mạng lưới thông tin khắp cả nước Và đội ngũ thu thập tình báo rất là tinh nhạy Mấy năm nay sư phụ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của xà tinh Và lai lịch của huyết thi kia Nếu không cậu nghĩ sao mà Thầy lại có thể về kịp hôm tang lễ để cứu cậu chứ Tôi trố mắt cảm thắng Rồi 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 Được rồi Thầy của cậu là nhất Được chưa Trong phòng rặt một đám đàn ông Bác hai không cách khí mà đốt thuốc lá Thái vũ cũng học theo chăm một điếu Chỉ khổ cho tôi Thanh niên không rượu chè Không hút chích Phải hít đầy một bụng khói trắng Tôi phải tay cho khối tản ra bớt Cho hỏi Mà các người vẫn chưa nói Tấm bằng đồ này dùng để làm gì Bác hai chậm rãi đáp à, Đây là bản đồ trần e so Chúng ta phải vào đó một chuyến Rất có thể hàng ổ con xà tinh kia đang ở đó Tình trạng của cô Tú Anh Rất giống với một khách hàng đã từng bị Phía sau cổ cô ấy có hai dấu răng vô rắn cắn nhưng bà Hằng lại không nhắc tới nó. Bác cũng không rõ là bà ấy thật sự không biết hay là cố tình giấu đi nữa. Thái Vũ ngáp một hơi dài, dùi dùi mắt, nói bằng cái giọng buồn ngủ. À, nếu mà có thể nhờ vào địa vị của nhà bà ấy, thì ta sẽ thuận lợi tiến sâu vào khu bảo tồn. Một khi qua được chút kiểm lâm, thì chính là sở trường của bọn tôi rồi. Người mà Thái Vũ nói tới Chính là người bên trong chiếc xe còn lại Lúc tới nơi Bọn họ đã tách ra đi mua một số vật dụng Chuyên để đi rừng Thấy cũng không còn sớm nữa Nên bọn tôi lên giường đi ngủ Vì là phòng ba giường Nên tôi buộc phải ngủ cùng với viên tứ Cậu ta nháy mắt nói tôi nên làm quen trước Dẫu gì sau này cũng cùng nhau ăn nằm chung giường thôi Nghe cậu ta nói Mà toàn thân tôi nổi da gà Tôi đạp một phát vào mông cậu ta Rồi dịch tới mép giường Quấn chăn kín mít Buôn Ma Thuộc là nơi có nhiều địa điểm du lịch sinh thái Thái Vũ tự nhận mình là người con của núi rừng Nên đề xuất dẫn bọn tôi đi tham quan Một địa điểm ở gần đó Rồi quay lại ăn trưa Ở một quán đặc sản buôn mi Khoảng 3 giờ chiều Thì bà Hằng gọi điện Nói người hướng dẫn viên kia đã về Hỏi chúng tôi có thể đến đó ngay được hay không Tất nhiên là bọn tôi đến nhà bà Hằng ngay rồi Người đồng nghiệp của cô Tú Anh Tên gọi là Khương Lúc chúng tôi đến Sắc mặt của bà Hằng khá tệ Hỏi qua mới biết Là vừa nãy Khương vừa kể hết mọi chuyện xảy ra khi cắm trại cho bà nghe Nhìn dáng vẻ của hai người họ Tôi đoán chắc là chuyện gì đó nghiêm trọng rồi Tôi đánh mắt nhìn bác hai Bác ấy nháy mắt Kêu chúng tôi ngồi xuống rồi tính tiếp Bà Hằng giới thiệu đơn giản thân phận của hai bên Sau đó anh chàng Khương liền bắt đầu kể lại Chuyện xảy ra với cô Tú Anh Cách đây hơn 10 ngày um, Air so Là khu vực riêng dành cho du lịch sinh thái và dạng ngoại Nhưng mà đoàn khách Việt Kiều lần đó bọn tôi dẫn Thì có hơi đặc biệt Bọn họ liên tục hỏi hai chúng tôi Rằng liệu có thể tiến sâu vào bên trong rừng hay không Họ muốn một chuyến cắm trại mạo hiểm hai ngày ba đêm Tôi nói có thể Nhưng mà họ phải tuân theo lực bảo vệ rừng và phải hoàn toàn nghe theo hướng dẫn của tôi và Tú Anh Nếu không thì bọn tôi cũng không dám nhận tôi này Bọn họ đồng ý Thế là chúng cắm trại bắt đầu Mọi chuyện ban đầu vẫn rất là thuận lợi Chúng tôi băng qua bìa rừng bằng đường bộ Và hạ trại một con suối nhỏ Nghỉ một đêm Đáng lẽ ra đoàn chúng tôi chỉ dừng chân ở đó Cho đến khi kết thúc Nhưng mà một người có vẻ như là trưởng nhóm Của cái đoàn khách du lịch đó đó đã kéo tú anh ra Rồi thì thầm cái gì đó Rồi cô ấy quay lại Nói rằng là cô sẽ dẫn hai nam du khách Đi vào cái con thác gần đó Để chụp ảnh 
khoảng 2 tiếng sau sẽ trở lại. Khương vò đầu. Anh ta sờ tay lên túi quần, chạm vào bao thuốc lá. Nhưng rồi sực nhớ ra mình đang ở đâu. Nên ngượng ngùng đang hai tay lên, đẩy lên đùi. Trầm giọng kể tiếp. Tôi không biết là... Nên gọi đó là sự cố hay là biến cố nè. Hơn hai tiếng sau thì Tú Anh vẫn chưa quay lại. Di động của cả ba người đều không thể liên lạc được. Có thể các cậu không biết. Càng đi sâu vào rừng, thì tín hiệu điện thoại sẽ càng yếu. Khi đó là đã qua một ngày một đêm rồi. Thời điểm Tú Anh trời đi là 10 giờ sáng. Trong rừng rất là nhanh tối. Mà trời cũng có biểu hiện sắp mưa nữa. Giữa tôi và Tú Anh có một cái đồng hồ GPS. Phòng khi lạc mất nhau. Mọi người có biết gì không? Lúc tôi kiểm tra vị trí của cô ấy, thì thấy cô ấy đang ở một nơi cách chúng tôi tận 15 cây số. 15 cây số mà đi bộ đường bằng phẳng đã mất mấy tiếng rồi. Càng huống hộ địa hình trong đó rất phức tạp, khó di chuyển. Thì làm sao họ có thể đi nhanh như vậy được? Đáng lo hơn nữa là tín hiệu GPS của tôi anh bắt đầu chập chờn và có dấu hiệu mất kết nối đi. Với kinh nghiệm của một người từng đi rừng, tôi biết cô ấy có thể đã gặp nguy hiểm, nên gọi ngay cho đội cứu hộ. Tuy nhiên bốn người khách còn lại lại không đồng ý với quyết định của tôi, còn cố ngăn cản tôi chỉ đường cho đội cứu hộ để tìm ra vị trí của tôi anh. Lúc đó tôi mới nhận ra những người này không chỉ đơn thuần là đi ra ngoại, mà là đang muốn tìm kiếm cái gì đó trong rừng. Tôi kết thúc chuyến đi trước thời hạn và gia nhập vào nhóm binh cứu hộ để mà đi tìm tú anh đáng lẽ ra đoạn cứu hộ và khương sẽ chỉ mất ba bốn giờ để đến vị trí của tú anh đáng tiếc là giữa chừng thì trời đổ mưa trời tối nhanh hơn dự định đường đi trở nên khó khăn hơn rất nhiều đội cứu hộ và cả khương đều là những người được đào tạo bài bản để ứng phó với những trường hợp như thế này Khả năng và kinh nghiệm của họ có thể sánh với những người đi rừng lành nghề. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, bọn họ bị lạc ngay khi cách cái vị trí cần đến chỉ một cây số. Bọn họ đi lòng vòng quanh khu vực đó, đến gần sáng mới có thể đến nơi được. Nếu mà biết trước cái đám người Việt kiều này nhiều rắc rối như vậy, thì tôi không nhận tôi đó đâu. Một người lính cứu hộ đã phát hiện ra manh mối đầu tiên. Đó là một chiếc ba lô của hai du khách nam kia. Vì trận mưa đêm qua, cho nên lá cây rất ướt. Dấu vết vật gì đó trượt dài trên mặt đất cũng lộ ra rõ ràng. Nếu mà để trời sáng, thì sẽ bị xóa sạch, không còn lại gì. Trời ơi, bọn tôi mừng như điên vậy. Nhanh chóng đi theo cái dấu vết đó đến một khoảng đất trống. Khương vuốt mặt. Có lẽ anh ta không muốn nhớ lại hình ảnh đó. Nhưng rồi cũng hạ quyết tâm tả lại tình hình. Bọn tôi tìm thấy thi thể của hai du khách nam kia. Hai người họ chết trong tư thế hết sức quái dị. Nửa người dưới bị chôn xuống đất. Hai tay thì dơ lên theo tư thế phòng thủ. Hệt như là các bức tượng canh giữ của các bộ tộc trong rừng vậy. Bác sĩ trong đội khám nghiệm sơ qua thì kết luận là họ bị rắn độc cắn cắn vào động mạch chủ dẫn đến tử vong. Tôi lúc đó còn chuẩn bị tin tức là Tú Anh đã gặp nạn rồi. Nhưng mà may mắn thay, bọn tôi cuối cùng tìm thấy cô ấy trong một cái hốc cây. Hốc cây tuy lớn, nhưng mà cái chỗ chui vào nó lại khá nhỏ. Không biết được là cô ấy vào đó bằng cách nào. Tôi định dùng rửa đi rừng để mà phá cái chỗ cây cú của cô ấy ra. Nhưng mà đội trưởng ngăn tôi lại. Anh ấy chỉ cho tôi thấy phía trong chỗ tối Có cái thứ gì đó đang động đậy Tôi cố nhìn thử thì, thì trời ơi Bên trong toàn rắn là rắn Rất nhiều rắn chen chúc nhau bọ lên người Tú Anh Mà cô ấy thì nằm yên bất động Không rõ sống hay chết nữa Đội trưởng đội cứu hộ là một người có kinh nghiệm Anh dùng biện pháp đặc biệt Để đuổi rắn đi Rồi cứu Tú Anh ra ngoài Tú Anh ra tới bìa rừng thì được đưa ngay tới bệnh viện trung ương mà cấp cứu. Còn Khương thì liên lạc với bà Hằng để bà lên lo cho cô ấy. Vì có hai mạng người trong chuyến đi 
nên Khương sau đó cũng phải bị mời lên để điều tra về sự việc. Anh ta bị tạm giam và mới được thả ra gần đây thôi. Dì Hằng à, cháu cảm thấy rất có lỗi với tụi anh. Nếu mà lúc đó cháu cản cô ấy lại, thì đỡ... Không sao đâu. Cũng nhờ cháu mới cứu được tụi anh về đây mà. Rồi bà quay sang bác hai. Nguyên đại sư, ông thấy sao? Bác hai uống một ngụm trà, trà vẽ sâu xa. Nhìn bác ấy, thấy chỉ thiếu mỗi chòm râu dây của mấy ông đạo sĩ quèn trong phim kiếm hiệp để mà vuốt nữa thôi. Có thể là xà tinh, cũng có thể là ma rừng. Là bùa hôm qua tôi đưa có thể trấn áp thứ bên trong cô ấy khoảng nửa tháng. Nếu mà muốn trị tận gốc đó, thì phải chịu khó đi tới chỗ xảy ra chuyện mới được. Tôi không khỏi thắng phục ông bác già nhà mình. Rõ ràng bản thân muốn đi vào đó trước, nhưng lại cứ nói như là tình thế ép buộc lắm mới phải làm. Quả nhiên bà Hằng lập tức xuống nước, khẩn thiết nhờ bác hai đi một chuyến, còn hứa sẽ trả tiền công rất hậu hĩnh. Bác hai làm bộ trả vẽ do dự, bà Hằng phải nói là tăng thêm tiền, bác mới chịu gật đầu đồng ý. Bà Hằng hy vọng chúng tôi xuất phát càng sớm càng tốt, dĩ nhiên là chúng tôi không có vấn đề gì rồi. Người bên Thái Vũ đã chuẩn bị xong hết những vật dụng để đi vào trong air so. Bây giờ chỉ cần chúng tôi alo thì bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát. Tú Anh sau khi đeo bùa và vòng tay của bác hai thì đã ổn hơn rất nhiều. Tinh thần không còn bị kích động như trước nữa. Nhưng phần lớn thời gian vẫn ở trong phòng tối, ngồi ngây ngốc. Gia đình bà Hằng chỉ có hai người con là Tú Anh và một người anh trai đang đi tập huấn quân sự. Có thể thấy được bà rất thương yêu đứa con gái này qua việc bà chịu chi rất mạnh tay để bắt hai trị bệnh cho cô. Chúng tôi quyết định sẽ xuất phát vào 5 giờ sáng mai. Vì không biết vị trí cụ thể, nên bác hai đề nghị Khương làm người dẫn đường, đưa chúng tôi tới gốc cây phát hiện ra Tú Anh. Sáng hôm sau, Khương lái một chiếc ship đến đón chúng tôi. Có chồng bà Hằng làm thế dựa. Chúng tôi đi theo quốc lộ 29, rẽ vào con đường đất đỏ, thêm khoảng mười mấy cây số. Thì dừng xe chuyển sang đi bộ. Thái Vũ đã cấp cho chúng tôi mỗi người một chiếc đồng hồ thể thao có GPS. Bên trong ba lô mỗi người đều có lương khô, bình nước và một con dao nhỏ để tự vệ. Thái Vũ nói với Khương. Nè bạn mình, chắc là anh có đem theo rửa dài hay là cái gì đó hả? Khương lắc đầu. Ừ, tôi có rửa ngắn, nhưng mà chỉ có một cây thôi. Lát nữa các anh tìm cho mình mỗi người một cây gậy dài đi để phòng thân. Tôi khá lạc quan, một phần vì nghĩ rằng không quá nguy hiểm. Phần nữa là chúng tôi có một đội lén đi theo tiếp ứng khi cần thiết, nên cũng không quá lo lắng. Nào ngờ đi được một đoạn, tôi đã lọt lại phía sau. Thái Vũ và Viên Tứ phải thay nhau đi chậm lại để tôi không bị lạc khỏi đoàn. Tôi mệt đến nỗi thở không ra hơi. Cứ nghĩ rằng lần trước bác hai kéo tôi đi bộ hai ngày liền đã giúp tôi tăng thể lực lên rồi chứ. Bây giờ nghĩ lại, thấy đi băng băng trên đường ruộng cũng không có mệt bằng một góc trong rừng. Ở trong này không có đường đi, chúng tôi phải dẫm lên đá tảng, chen qua các nhánh cây mới đi được. Xuất phát đã hơn nửa tiếng, nhưng chúng tôi chỉ mới đi được chừng một cây số. Tôi kéo Thái Vũ lại, ké tay anh ấy hỏi nhỏ. Nè, chắc là nhóm các anh có đem theo đồ chơi hả? Thái Vũ giả ngu. Đồ chơi gì? Thì hàng nóng hàng lạnh gì đó Ai biết chúng ta phải đụng đụng phải cái quỷ gì trong kia Thái Vũ đẩy mạnh tôi ra xa Anh ấy hừ mũi đắp Không có đâu Chúng tôi cũng đâu phải luôn manh số chợ Mấy cái đó là phạm pháp đó Không biết sao Hơn nữa để kiểm lâm bắt được Thì cậu có 10 cái miệng cũng không có giải thích được đâu Chẳng lẽ lại nói là Bọn tôi đem súng vô đây để bắn quái vật trắng Cậu nghĩ họ tên không? Dùng đầu ngón chân cũng biết là không rồi Chúng tôi đi từ sáng tới hơn 2 giờ chiều Thì Khương đề nghị hạ trại Dù đã dùng xe Jeep đi một đoạn 
Nhưng chúng tôi vẫn không thể nào đến được đó chỉ trong một ngày Bả lại thể lực của công tử nửa mùa là tôi và bác hai Cũng không thể chịu nổi đi bộ cường độ cao Khương vạch bản đồ ra Chỉ vào một điểm trên bản đồ Nếu mà giữ tốc độ này á Thì chiều mai chúng ta sẽ đến đây Nơi tìm thấy Tú Anh đó. Bác hai trích một hơi thuốc Phà khối ra nghi ngút vẻ mặt trầm tư suy nghĩ Hồi đâu sao bác mới lên tiếng Cậu nói khi đội tìm kiếm đến gần đó Thì bị lạc có phải không Khương gật đầu Tôi Viên tướng và Thái Vũ nhìn bác thắc mắc Chuyện đó thì có liên quan gì đâu Lúc đó lạc đường Nguyên nhân là do mưa lớn Cộng với trời tối Còn chúng tôi đi ban ngày Và anh Khương thì đã nhớ đường đi Nên không cần quá lo lắng vấn đề này Bác liếc bọn tôi Rồi chìa cái la bàn ra Chỉ vào cái kim chỉ nam đang lắc lư qua lại Từ trường hướng đó rất là loạn La bàn không đứng yên Tôi nghĩ rằng ngày mai đó Chúng ta cứ hạ trại ở chỗ lần trước bị lạc đường một đêm đi Đợi tới khi hừng sáng hay đến đó Người đi rừng thường rất kiên kỵ nhiều thứ Anh Khương và Thái Vũ đồng loạt đồng ý Cả hai người đều là con dân buôn miên Cho nên rất có kinh nghiệm đi rừng Thái Vũ nói Chú Hai nói phải Chúng ta không nên liều lĩnh Nhớ như đụng phải thứ gì đó thì rất là nguy hiểm Khương cũng tiếp lời Ừ Nếu lại bị lạc đường á Thì sẽ tốn sức rất nhiều Chuyến đi này nên đánh nhanh rút gọn là tốt nhất Càng lâu trong rừng Mọi người sẽ càng đuối sức đó Tôi và viên tứ thì không có ý kiến gì Thế là chúng tôi chia nhau ra Đi tìm cành khô về đốt lửa Một nhóm đào đất xung quanh chỗ định nhóm bếp Để phòng khi lửa cháy lan ra sẽ gây cháy rừng Ban đêm rất lạnh vì vậy chúng tôi cần lửa để sưởi ấm Hơn nữa sẽ hạn chế tú hoang đến gần tấn công Xong hết mọi việc Bác hai lại lấy ra mấy món pháp bảo của mình Đưa cho chúng tôi Bác nói Đây là chỉ đỏ và tro Phật Chỉ đỏ đều ở tay Một khi nó tự động đứt ra Thì phải dùng tro Phật trắc thành bồng tròn dưới chân Và ngồi yên trong đó đợi cứu diện Tuyệt đối không được bước ra Công dụng của tro Phật thì tôi đã trải nghiệm qua Còn sợi chỉ to bằng đầu chiếc đũa Mà bắt đưa Thì tôi không có rõ lắm Viên tứ thấy tôi không có kiến thức Về mấy chuyện này Liền khai sáng giải thích cho tôi nghe à, Cái thứ này dùng để ngăn cản tà ma xâm nhập Trong rừng già này có biết bao nhiêu linh hồn chất dưỡng Bọn họ nhìn thấy cậu Thì sẽ nhập vào chiếm lấy thân xác cậu không thì sẽ bám theo cậu mà ra ngoài quấy phá Chỉ đỏ đứt đôi Tức là cậu đã gặp một con ma rất lợi hại Nên không thể ngăn nổi Và cách tốt nhất thì như thầy đã nói đó Vẽ một vòng tròn Ngồi yên chờ chết Tôi đá vào mông cậu ta Cô anh mới ngồi im chờ chết đó Lúc này tôi mới để ý Từ lúc vào rừng Trên người Thái Vũ và anh Khương Đã có thêm hai sợi dây chuyền bằng nanh thú Lũng lẳng ở trên cổ trên tay mỗi người còn có thêm hai cái chuỗi tiền xu thời xưa Được luồn bằng tơ đỏ Đeo ở bên tay trái Các anh có độ tốt như vậy Sao không chia sẻ với chúng tôi với Tiền xu thì tôi không rõ Riêng về răng thú Nếu là hàng thật Thì vô cùng nổi tiếng về tác dụng trừ tà Tránh gió độc So với sợi chỉ đỏ của ông bác nhà tôi Thì mạnh hơn gấp 10 lần Thái Vũ oan uổng phân bua Ôi, ông cậu của tôi ơi Cậu không biết cái này rất khó có được hay sao Có tiền chưa chắc đã mua được đúng hàng đâu Ngày trước đánh hậu đã khó Lại còn mất mạng như chơi Ngày nay thì nhà nước cấm săn bắt động vật hoang dã rồi Cái này là từ thời ông nội tôi để lại đó Anh Khương cũng giơ tay đầu hàng ờ, Tôi cũng vậy Tôi thì ông ngoại để lại đó Tôi buồn cười nhìn họ Tôi cũng đâu có thèm trấn lột hay cướp cạn gì đâu Đi đường dài cả ngày, nên đám chúng tôi đều chui vào lều, ngủ lấy sức, chỉ chừa lại anh Khương là người có thể lực tốt nhất để gác đêm. Thật ra thì Thái Vũ cũng rất khỏe, vì anh ta được huấn luyện cho những nhiệm vụ như thế này. Chỉ là trước mặt người của bà Hằng, cho nên phải giả vờ không khỏe 
để qua mặt anh ta. Tôi vừa nằm xuống là ngủ ngay. Chỉ là ngủ được mấy tiếng đồng hồ, thì tỉnh giấc không ngủ tiếp được nữa. Biết làm sao được, tôi là tầng lớp người âm phủ, ngày ngủ đêm bay mà. Vừa ra khỏi liều, thì tôi đã bị cái thời tiết bên ngoài làm cho tê tái. Lạnh quá đi thôi. Anh Khương đang xem gì đó trên điện thoại. Tôi rón rén đi tới, muốn hù cho anh ta hết hồn. Nhưng vừa đi được mấy bước, thì anh ta đột nhiên xoay người. Hai mắt nhìn chầm chầm vào tôi, miệng nở một nụ cười quá dị. Tôi sợ hãi thuộc lùi về sau, loạn choạng vấp vào rễ cây ngã sống xoài. Anh Khương thu lại biểu cảm, hốt hoảng chạy đến đỡ tôi. <cười> Chú em hiểu bốn dế quá vậy, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi ôm ngực, tim đập lên loạn xạ, ngón chân vẫn còn trung rẫy chưa dứt. Trời ơi, anh hai ơi, trong cái bối cảnh như vậy mà anh dọa ma, tôi không ngất xỉu mà là mừng lắm rồi đó. Anh Khương nhìn xung quanh, trời tối đen như mực, chỉ có ánh lửa lập lòe, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng chim rừng và côn trùng kêu văng vẳng. Anh ta vuốt mũi, cười ngượng ngùng nói lời xin lỗi tôi, cho hỏi. Ủa, mà sao cậu ra đây chi? Ngủ tiếp đi chứ. Tôi chột dạ, đúng là trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Thiết nghĩ vừa rồi anh ta đã biết tôi ra ngoài. Cho nên mới chuẩn bị dọa tôi từ trước Tôi quay vào mặc thêm áo khoác Rồi mấy cha ngồi xuống bên cạnh anh Khương Em không ngủ được Anh ngủ đi để em gác cho Thôi Cậu đâu có kinh nghiệm gác đêm Cứ để tôi thức đi Tôi không nói thêm nữa Cỡ như anh Khương có đồng ý thật Thì tôi cũng không dám ngồi đây một mình giữa đêm khuya đâu Anh Khương rót cho tôi một cốc nước ấm Dọc đường đi không có anh ta và Thái Vũ Thì đám bọn tôi đã chết khác từ lâu vì thiếu nước rồi Tôi tò mò hỏi Anh Khương Anh làm hướng dẫn viên lâu rồi Chắc biết truyền thuyết gì đó về khu rừng này hả Như là thần rừng hay gì đó đó Kể em nghe chút đi Anh Khương cho thêm củi vào đống lửa Vừa phủi tay Vừa lục lại trí nhớ Qua mười mấy giây Anh ta lại nhìn tôi Thần rừng thì không có Nhưng mà có chuyện này do ông nội tôi kể lại Người lớn trong buôn cũng ít có người biết đến Cậu muốn nghe không? Tôi gật đầu ngay Anh Khương bây giờ mới chậm rãi nói Tôi cũng vừa mới nhớ ra thôi Nhưng mà liên kết lại Thì hình như nó có mối liên hệ nào đó với chuyện của Thú Anh thì phải Chuyện là... Từ xưa rất xưa, khu rừng này không phải chỉ có 27.800 hectare như hiện tại, mà trải dài bạc ngàn khắp hai tỉnh Đắk Lắc và Gia Lai. Mấy trăm năm trước, Ea So chính là thắng địa của một bộ lạc trong rừng. Vào thời điểm đó, một bộ tộc tên gọi là Ala, tôn thờ thần trắng ba đầu, xuất hiện thống trị khu rừng, đẩy các tộc khác ra mép rừng. Tương truyền nữ tù trưởng của Ala là do thần trắng sinh ra, Bà có thể bất tử. Cứ mỗi 10 năm, bà ta lại tái sinh một lần bằng cách lột da như loại rắn. Tôi sâu chuỗi các sự việc mình đã nghe được và trải qua lại với nhau. Xa tinh ba đầu, nữ huyết thi trong quan tài vận một bộ cổ phục của người dân tộc. Tái sinh. Tôi đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện, nhưng lại thiếu mất một đầu mối nào đó để gắn chúng lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Mà tôi lại có một tật xấu, chuyện gì nghĩ không ra thì ném ra đằng sau. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì ngày mai tôi cũng sẽ biết ngay thôi. Ngồi thêm một lát, thì viên tứ và thái vũ thức dậy, thay ca với anh Khương. Cơn buồn ngủ cũng quay trở lại, nên tôi quay trở về để ngủ tiếp. Nắng sớm xuyên qua những tán cây, chim hót lạnh lót, sương mù mờ ảo chưa tan hết, 
một ngày mới lại bắt đầu. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Càng đi sâu địa hình càng trở nên trắc trở. Anh Khương nói với chúng tôi rằng Ea so có địa hình đa dạng như núi cao, đồi gò, đến trắng bằng, đồng cỏ nên khó đi là chuyện bình thường. Chỗ mà chúng ta đang tới Người địa phương bọn tôi gọi là Allah Không biết vì sao Lúc câu nói này anh Khương nhìn bọn tôi Với vẻ đầy ẩn ý Tôi huyết vai viên tướng Anh ta nháy mắt ra hiệu Rồi đi chậm lại Tôi cũng hiểu ý Đến gần anh ta rồi nhướng mày Sao gì Viên tướng thì thầm Người này có vấn đề Cảm giác một chút một lúc sau Thái Vũ cũng thuộc lại đi cùng hai người bọn tôi Anh ấy thì thầm Người của bọn anh đã tới được địa điểm rồi Tính cách tách thân ra khỏi nhóm đi Tôi ngơ ngác Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra Tôi cố động não Nhưng nghĩ mãi Mà chẳng nghĩ chỗ nào không ổn cả Nhìn bác hai đi đằng trước trò chuyện trơm rã cùng với anh Khương Thì thoảng lại quay nhìn xuống Thái Vũ rồi anh ta lại chán nản, lắc đầu đáp lại. Thì tôi hiểu bác ấy cũng đã biết rõ chuyện này. Tôi nôn nóng gần chết. Sau cùng viên tướng đành bất đắc dĩ nói sơ qua một chút để cho tôi nắm rõ tình hình. Cậu ta nói bác hai đã bị người ta gài bẫy. Ngay từ đầu mục đích của anh Khương là muốn dụ chúng tôi đến đây. Người của Thái Vũ đã tra ra được chuyện cô Tú Anh chúng ta và người giới thiệu bác hai với bà Hằng cũng là anh ta Hiện tại chưa rõ mục đích của anh ta là gì Nhưng cứ phải đề phòng trước Còn lúc cần thiết Thì tách anh ta ra khỏi nhóm Tôi khó tình nhìn vào bóng lưng của anh Khương Suốt dọc đường anh ta hết sức nhiệt tình giúp đỡ bọn tôi Một người hướng dẫn viên vừa nhiệt huyết Lại vừa tốt bụng đến như vậy Sao có thể dăng ra một chiếc bẫy lớn đến thế Để lựa chúng tôi vào trong kia chứ Tôi muốn không tin nhưng viên tướng và thái vũ nhất định không lừa tôi Tôi chất vấn hai người họ Các anh phát hiện ra từ lúc nào Sao không chịu nói sớm chứ Viên tướng đáp Đêm qua lúc cậu thức Thì bọn tôi cũng thức theo Anh Vũ đã liên lạc với người bên đó Bằng điện thoại vệ tinh Cậu thì hay rồi Ngồi với hắn tới gần sáng Lúc bọn tôi ra ngoài tìm cách nối với cậu Thì cậu lại lũ đi ngủ Chúng tôi đến nơi sớm hơn dự định Vị trí mà cả đám đang đứng Vừa khéo cách gốc cây kia một cây số Cũng chính là nơi anh Khương và đội cứu hộ bị lạc đường đêm đó Ngày hôm qua bác hai đã đề nghị hạ trại ngủ thêm một đêm nữa Nhưng hiện tại vẫn còn rất sớm Một cây số không phải là quá xa Nên Thái Vũ và bác ấy Lại một lần nữa đưa ý kiến tiếp tục đi đến đích Không ngờ anh Khương lại phản đối kịch liệt Anh ta nói Nguyên đại sư à, chuyện này quá là nguy hiểm Nếu lỡ gặp phải cái thứ gì bên trong Tôi e rằng ông và các cậu đây không đủ sức chống đỡ đâu Bác hai nghiêm mặt Lộ tra dáng vẻ cao nhân đắc đạo Bình thản mà nói Anh yên tâm đi Chúc bản lĩnh đối phó tạ yêu Ông già này vẫn có đủ Nếu không anh cứ ở đây đợi đi Bọn tôi sẽ đi tiếp Sáng mai gặp lại tại đây Trong lòng ba đứa chúng tôi đã sớm có hàng trào phòng ngự với anh Khương. Vậy nên tôi, viên tướng và thái vũ đều đồng loạt im lặng, xem như ngầm đồng ý với bác hai. Qua hồi lâu, anh Khương như đã hạ quyết tâm. Anh ta thở dài. Vậy uh, mọi người nghĩ thêm chút nữa đi, cho ta lên đường. Cái chỗ đó rất khó tìm thấy. Không có tôi là không có được đâu. Bốn người phe tôi liếc mắt trao đổi nhau. Dường như anh Khương cũng nhận ra gì đó. Anh ta ngồi tách riêng một góc uống nước, rồi nhìn xuống đất trầm tư. Đúng như anh ta nói, một cây số này rất khó đi. Chúng tôi phải leo lên các tảng đá và các đoạn đường lòng chảo cực kỳ tốn sức. Đáng giận hơn là tên Khương lại bồng vèo, dắt chúng tôi đi sai đường. Cũng may là viên tướng và thái vũ nhạy bén phát hiện ra sớm, nếu không bọn tôi không biết phải đi tới khi nào nè. Phải đó hay không? Viên tướng là một người có tính tình cực tốt 
suốt mấy ngày ở chung. Tôi chưa từng thấy anh ta giận dữ hay lớn tiếng bao giờ. Nhưng lúc này, trong giọng nói của anh lộ rõ sự hàng học khó chịu. Ngón tay của viên tứ chỉ vào khoảng đất trống phía dưới ngọn dốc. Chỗ đó bốn bề là những gốc cổ thụ to lớn. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ như là một loại cây một thành cụm. Ở giữa là một gốc cây cực to, phải bằng vòng tay của năm sáu người ôm lại mới hết. Tôi cứ có cảm giác anh Khương không được tự nhiên. Thậm chí là có hơi sợ hãi với cái chỗ đó. Anh ta chỉ khẽ gật đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng. Thái Vũ trút ra con dao dắt ở trong ống quần, kêu chúng tôi đứng đây đợi, còn mình thì xuống đó xem thử trước. Tôi muốn đi theo, chỉ là quá vụng về. Đáng lẽ nên để viên tứ theo cùng. Nhưng tiết nghĩ để bác hai và tôi ở lại cùng với tên Khương này cũng không ổn. Tôi giả vờ nhìn đông ngó tay, muốn tìm thử người bên Thái Vũ đang nấp ở đâu. Nhưng nhìn đâu cũng là rừng cây rậm rạp, cây chen lá, đá chen hoa, nên là đành thôi. Nửa tiếng sau, Thái Vũ quay lại, cả người đầy mồ hôi. Anh ấy không nói không rằng xong đến đấm một cuốn vào mặt Khương. Anh ta không kịp né đòn, nên lãnh một cú đánh mạnh vào, đến nỗi chạy cả máu mũi. Thái Vũ bệnh quay hàm, thấp giọng chửi tục. Cái thằng chó, mày nói láo bọn tao. Nói đi, mục đích của mày là gì? Anh Khương dùng tay quệt máu mũi, lùi lại mấy bước. Viên tướng thấy tình hình căng thẳng, vội xen vào tách hai người ra. Anh Vũ à, có gì từ từ nói. Ở dưới có chuyện gì sao? Mặt Thái Vũ sầm xuống. Anh ta cười khẩy, liếc mắt đầy sát khí nhìn Khương. <cười> Nào chỉ là chuyện. Con mẹ nữa. Ở dưới đó có xác chết nữa. Là một người đàn ông ngoại quốc tốc bạn Tôi đoán chắc hắn ta chính là du khách Do tên này dẫn đoàn lần trước đó Chúng tôi chấn kinh nhìn Khương Không phải anh ta nói Hai cái xác chết đó đã được đem về rồi hay sao Bác hai là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất Bác biết bây giờ không phải lúc gây hấn Vậy nên bác hạ giọng Hỏi tên Khương chuyện về cái xác Anh ta không thể giấu nữa Đành nói ra sự thật Thật ra đêm đó, chúng tôi không hề bị lạc được, mà là bị quỷ đuổi theo, chạy trốn chết. Anh ta nặng nề, chỉ vào một chấm đen bên dưới sườn dốc, nhiều mắt nhìn kỹ, thì đó là một lối vào hang động cỡ nhỏ. Rồi nói tiếp. Khi đó tôi và đội cứu hộ nhìn thấy một bóng người trong lùm cây. Nghĩ là người sống, nên chúng tôi vội đi tới. Nào ngờ tên đó lại đột ngột nhảy ra. Cả người hắn đầy máu Trên bụng là một vết thương lớn Lội hết nội tạng ra Hắn di chuyển rất nhanh Loan cái đã đu ngự lên một chiến sĩ cứu hộ Hút cản máu từ động mạch cổ của anh ấy Hắn ta uống máu ở trên Dưới bụng lại chảy ồ ạt ra Cảnh tượng hết sức là kinh dị Mãi tới khi trời sáng thì tên đó Vừa đụng phải lửa gì Lũi vào bụi cây rồi biến mất Sau đó chúng tôi mới tìm đến được gốc cây rồi cứu tôi anh ra Là xác sống hay là ma cà rồng vậy Tôi kinh ngạc hỏi Biên tướng vỗ vai tôi trấn an Yên tâm đi Có thể chỉ là loại khiển thi Như ông nội cậu thôi Thầy có thể đối phó được Tôi thoáng buông lỏng Dẫu lúc đó tôi không còn ý thức Nhưng quả thật bác hai và viên tướng Đã giải quyết ông nội tôi gọn gàng Rồi đem về chôn cất lại Tên Khương không muốn xuống dưới đó cùng chúng tôi Nhưng Thái Vũ đã xoay tròn con dao trong tay Lắc lắc cổ Rồi quát vai anh ta Hướng nhân viên à Dẫn đường đi chứ Đến được góc cây Tôi đi một vòng nhìn Thì thấy lối vào mà tên Khương từng nói đến Nó nhỏ hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều Chắc chỉ vừa một đứa nhỏ ba tuổi chui qua được thôi Nghĩ tới trong đó chỉ toàn là rắn nên tôi cũng hơi trang trán, không dám khơm người vào xem thử. Lỡ như bị hôn một phát vào cổ là đi đời. Bác hai lấy la bàn ra xem thử. Kim đồng hồ xoay tích không có điểm dừng. Chân mài bắt câu lại, thần sắc u ám. Thứ đó ở ngày gì chừng. 
Cẩn thận xung quanh có mai phục Bác còn chưa nói xong Thì bất tình lình tên Khương đã tóm lấy tôi Tàn nhẫn trạch một đường sâu ngoái vào bóc đùi tôi Máu tươi lập tức tuôn ra đầm đìa Tôi đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết Động tác của anh ta rất nhanh Vừa ra tay xong Đã xoay người chạy biến đi Viên tứ cởi áo sơ mi khoác ngoại của cậu ta Buộc vào vết thương giúp tôi cầm máu Thái Vũ đuổi theo tên Khương Nhưng lại mất dấu hắn trong một lùm cây rậm rạp Thái Vũ cảnh giác nói lớn Mọi người cẩn thận Ở đây có mật đạo nói liền nhau Tôi sẽ gọi người đến viện trợ Bác hai lo lắng nhìn vết thương của tôi Tôi dặn dò Tên này làm như vậy Chắc chắn là có mục đích nào đó Xin à Con cẩn thận một chút Tôi gật đầu Cố chịu đau cùng với mọi người đi xung quanh xem xét Muốn tìm chút manh mối nào đó Liên quan tới xạ tinh Chú hai Cái này hình như là cái giếng nhân tạo vậy đó Giếng nhân tạo trong miệng Thái Vũ Không phải là loại giếng khoan hiện đại Mà là một cái giếng nông Tầm khoảng 6-7 mét Xung quanh toàn là đá Chất thành miệng giếng Theo lý mà nói Thì dù đây là giếng thật cũng đã bị bỏ hoang từ trăm năm nay rồi Nhưng thành giếng thì lại trơn nhẵn Không có cỏ dại hay rong rêu bám vào Dưới đáy cũng sạch sẽ Không có lá cây rơi rụng Bỗng nhiên viên tứ nhảy nhảy lên Dưới chân phát ra tiếng bình bịch Cậu ngồi sởm xuống vạch hết cỏ dại và lá cây sang một bên Dùng tay môi lấp đất phía trên ra Vậy mà lại lộ ra bề mặt đá trơn bằng phẳng Y hệt như cái nền xi măng trám trên đó hình như còn có những hình ảnh chạm khắc bị đất cát che đi. Ba người chúng tôi thấy vậy liền ngồi xuống theo. Mỗi người một tay dọn sạch xung quanh miệng giếng. Tôi kinh ngạc thốt lên. Đây là... Có thể là di tích của một nền văn minh cổ. Chẳng lẽ tộc Ala thật sự tồn tại sao? Ngày dưới chân chúng tôi và một phiến đá hình vòng tròn lấy miệng giếng làm trung tâm. Trên đó là những hình vẽ người đang tụ lại dưới chân một con rắn ba đầu khổng lồ. Một người phụ nữ tai dơ cao quyền trượng đứng ở miệng giếng. Bên trái là một nhóm người đang thả một cô gái xuống giếng. Có vẻ như họ đang thực hiện một nghi thức nào đó. Tộc a la sao? Xin à, mau nói rõ đầu đuôi cho bác nghe coi. Nhìn biểu cảm của bác, tôi cũng đoán ra đây là chuyện hệ trọng. Nhanh chóng thuật lại những lời mà tên Khương kể đêm qua một lượt Không bỏ sót chữ nào Càng nghe Sắc mặt của bác hai càng ngưng trọng Bác rút bao thuốc châm một điếu Hút hai ba hơi đã cháy hết Rồi lại châm một điếu khác Thái Vũ thấy vậy thì sốt ruột hỏi Chú hai à Chú cuộc là làm sao Chú cứ nói đi Cho mình cùng nhau nghĩ cách Bác hai không buồn đáp lại cứ chấp tay sau lưng, đi vòng quanh cái giếng. Mấy lần bác khơm người nhìn thử nội dung của bức bích họa dưới chân. Nhưng rồi chỉ đành bất lực, hút hết điếu này đến điếu khác. Nhìn bác như vậy, tôi liền sực nhớ tới lúc ông già nhà tôi kể lại, cảnh bọn họ đụng phải cái quăng tài máu 30 năm trước. Càng nhìn lại càng thấy dáng vẻ của bác hai, giống hệt với lúc ông nội tôi chạy tới cái nhà kia. Viên tướng là người theo bác hai lâu nhất, Tôi và Thái Vũ nhìn sang cậu ta. Anh có biết cái gì hay không? Viên tứ tặc lưỡi. Chỉ mới nghe thầy nói sơ qua. Thầy có một cái quyển sách cổ. Trong đó ghi chép rằng từ thổi xa xưa có một tộc người. Hay nói đúng hơn là một tôn giáo thờ phùng lợi trắng. Cứ mỗi dài trong năm bọn họ sẽ lại xuất hiện một lần. Chẳng ai biết là bọn họ từ đâu tới rồi lại tự động biến mất không lưu lại dấu vết ngay cả sử sách việt nam cũng không hề có ghi chép về họ có nơi gọi đó là tộc xích xa có nơi gọi là cổ xích lần cuối cùng mà nó xuất hiện là khoảng 200 năm trước thì gọi là tộc ala tộc ala thế máu người nuôi rắn đã 300 năm con rắn đó sẽ đến thời kỳ lột xác cứ mỗi lần lột xác nó sẽ cần một trinh nữ để ký gửi thực thể Con rắn ba đầu trong bích họa kia Chính là hình thái sau khi lột xác thành công Thân thể thực sự của nó Chỉ nhỏ bằng que tâm Và sẽ chui vào bụng trinh nữ 
để tái sinh một lần nữa Mà trên nữ sau khi hoàn thành quá trình lột xác Sẽ được nó ban cho sức mạnh Trở thành người tụ trưởng mới quan tài máu đó Chính là một phần của nghi thức Còn vì sao lại lưu lạc xuống tận dưới miền Tây Thì không ai biết 30 năm trước Bác hai đã phạm sai lầm Khi đào của quan tài đó lên Con rắn nó đã ghi thù Nhưng không giết bọn bác ngay Mà đã hạ xuống một lời nguyện Chỉ cần nhà bác hạ sinh con gái Thì sẽ trở thành vật chủ cho nó lột xác Con trai thì yếu mạng Không thọ quá 30 Chỗ chúng tôi đang đứng là một khoảng đất trống khá rộng Ở giữa là một gốc cây cổ thụ lớn Bằng vòng tay của sáu người trưởng thành Dưới gốc cây vài mét Lại có một cái giếng cổ Xung quanh giếng là một phiến bích họa Miêu tả cảnh cúng tế của tộc Ala Theo lý mà nói Trình độ kỹ thuật của cổ nhân cách đây mấy trăm năm Không thể nào tạo ra phiến đá trơn nhẵn Không một vết trạng như thế này được Nó giống như là từ một phiến đá lớn Được cắt ra đặt vào vị trí này Bác hai kéo hai hơi thuốc đã cháy hết điếu Thái Vũ là người thô lỗ nóng nảy Đối với anh ta Những thứ này không hề liên quan tới mục đích của chuyến đi lần này anh ta nói Chú Hà Chú cứ việc tìm ra manh mối chữa bệnh cho cô Tú Anh Riêng về con xà tinh đó đó Dù có thần thông cỡ nào Cũng không qua khỏi súng đạn được Người của tôi có mang theo một ít thuốc nổ tự chế Và một khẩu AK Cùng với vài cái súng lục Vậy là đủ sự rồi Tôi đã nói mà Cái tên Thái Vũ này Nhìn sao cũng không ra được dáng vẻ công dân gương mẫu Một ít thuốc nổ mà anh ta nói Chắc phải đủ để thổi bay cái dốc này mất thôi Tôi và viên tướng nghe xong cũng mừng thầm trong bụng Phen này hai bên cân sức Chúng tôi cốc cần phải sợ nó nè Bác hai giữ nét mặt nghiêm trọng Dùng giọng nói Phá vỡ đi hy vọng vừa lóe lên Chuyện đó tính sau đi Trước tiên phải thoát khỏi đây được đã Mới đầu cả đám ngớ ra Không hiểu từ thoát mà bác nói Có nghĩa là gì nhưng chưa đầy 20 giây sau Một đám xác chết hôi thối Dẫn đầu là một tên đô con Với mái tóc màu nâu vàng Mùi xác chết phân hủy nặng Sọc vào mũi Khiến cho tôi cuộn dạ dày buồn nung Vội dùng tay che mũi lại Thái vũ lắp bắp Cái, cái quỷ gì đây Từ trong những bụi rậm Đồng loạt chui ra năm sáu cổ thi thể Đang di chuyển với tốc độ cực nhanh Về phía chúng tôi Dẫn đầu là một tên ngoại quốc Đầu tóc nâu vàng Với cái bụng lồi hết ruột gan ra ngoài Rồi bỏ lúc nhúc đục khoét xác sống Mà cũng có thể là ma cà rồng Tôi nhớ lại lời tên Khương kể Cái thứ chết tiệt này Có thể cắn người hút máu Cái tên khốn đó dám lừa chúng tôi Rõ ràng hắn nói Đó chỉ là xác của một tên ngoại quốc Trong đoàn du khách thôi Mà bây giờ lại lồi ra tận một đám Viên tứ mấp máy mùi Thốt ra hai chữ Tăng, tăng thi Thái vũ hô hấp nặng nề Trung tay chỉ đám bọn chúng Lắp bắp nói không thành lời đó, đó là người của tôi mà Nhìn kể lại mấy tên phía sau Thì đúng thật là bọn chúng Đều đeo trên lưng một cái ba lô lớn Bên eo mỗi tên Còn treo một băng đạn chưa dùng hết Người bên văn phòng của Vũ Đến đây trước chúng tôi từ đêm qua không biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì Mà ngay cả trang bị vũ khí hạng nặng như vậy Cũng không qua khỏi được Hai chân tôi sắp quỵ đến nơi Chờ cái túi vải đựng đồ nghề của bác hai đập vào mắt tôi Tôi mừng rỡ Vội ôm lấy chân bác đứng lên Bác hai Nguyên đại sư à Ngài hãy xử hết cái đám này đi Không hổ là nguyên đại sư lừng lẫy giang hồ Bác ấy không thèm nhìn tới tôi mà đã móc ra mấy đồng xu có màu nâu đen kẹp trên tay Tên ngoại quốc dẫn đầu vừa đến gần Thì đã bị bắt hai dùng động tác lẫn tốc độ cực nhanh Bắn đồng xu vào giữa trắng Cái đồng xu giống như có gắn chip nổ Lập tức lóe lên một ánh sáng vàng cam Rồi nổ ra một tiếng bùm thật lớn Tạo ra một đám khối đen mịt Tôi cứ nghĩ phen này tên sát sống sẽ tan thành trăm mảnh Không ngờ sau khi khối đen tản đi thì trên trán tên ngoại quốc chỉ xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Kế đến, một con có hình dạng nửa dung 
nửa rắn to bằng cái đầu tâm chui ra từ miệng vết thương nhưng đồng thời cái tên kia như bị trút hết đi gân cốt ngã đùng ra không còn khả năng chiến đấu đến vậy tôi hét lên sung sướng viên tướng liền nhìn tôi cười lên khinh bỉ nói <cười> cậu nghĩ nguyên đại sư chỉ là hư danh thôi sao đâu 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 nói cho cậu biết mấy cái đồng xu này á lai lịch không hề tầm thường chúng là những đồng xu bắt quái được đào từ dưới đất lên sau đó được ngâm trong máu chứa mực suốt 3 năm là giật đánh đủ tà ma cực kỳ mạnh mẽ đó vừa nói cậu ta vừa giơ cổ tay lên lắc lắc cho tôi xem thử chuỗi tiền xu được sâu lại bằng một sợi chỉ đỏ tôi nhéo mắt nhìn các đồng xu này nhìn qua là biết là đồ vật của niên đại mặt hướng lên trên của đồng xu có các hình bát quái ngũ hành càng khôn đoài cấn khảm ly tốn chấn không thể tin nổi cái vật nhìn nhỏ bé như thế này mà lại có thể đánh đuổi tang thi theo viên tứ các nghĩa thì tang thi cũng giống như xác sống hay là zombie vậy chỉ là cái đám này thi thoảng có điểm tà môn không thể lường trước được giống như cái lần ông nội tôi bị chú khiển thi gọi hồn tôi xuống địa phủ nên thường được gọi là tang thi giống dĩ luyện tra tang thi đã khó mà theo thời gian cũng hiếm người đi theo con đường tà đạo này nên tang thi gần như đã tuyệt hậu cậu ta nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho tôi biết cái con xà tinh khốn kiếp đó không những có thể tạo ra tang thi mà còn lợi hại tới mức tạo ra chúng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nếu như không khéo cả tôi cũng sẽ bị nó làm thịt trong lúc hai chúng tôi tán phét với nhau thì bác hai đã xử lý xong sáu tên tăng thi tôi không khỏi lao mắt mà nhìn bác ấy một lần nữa không ngờ bác hai của tôi tướng người gầy nhôm như vậy mà lại có thể tung đòn mạnh mẽ như thế thái vũ cũng xử người vài giây rồi lấy lại tinh thần anh ta quỳ sập xuống kính cẩn dập đầu ba cái trước thi thể những người đồng nghiệp xấu số cho gọi tôi và viên tứ tới tháo ba lô trên người họ xuống có vẻ như bọn họ bị tập kích bất ngờ Băng đạn hầu như còn nguyên vẹn Trong ba lô chỉ có lương khô Và một ít vật dụng Như dây thừng và dao thép Chúng tôi thu được hai quả bơm tự chế Ba băng đạn Không tìm thấy súng Chắc có lẽ là bị rơi lạc ở đâu đó rồi Trời lúc này đã tối sẫm Mặt trăng đêm rằm lên cao Chiếu xuống ánh sáng mờ ảo Vất vả đi cả một đoạn đường dài đến đây nhưng ngoại trừ cái giếng cổ và mấy cái xác sống Thì chẳng thu thập được gì Chợt thái vũ phi tới bên cạnh tôi Rồi cắm con dao thép xuống vị trí Ngay sát mũi chân tôi Tôi hoảng hồn thụt lùi về sau Bây giờ ở chỗ con dao cắm xuống Có thứ gì đó động đậy Kêu lên khen khẹt Mặt tôi tái mét Cái gì chứ âm thanh này Thì tôi cực kỳ mẫn cảm Vừa nghe đã rợn tóc gái lên rồi một bầy trắng màu gà Nhao nhao bò ra từ hốc cây Trong bóng đêm Đôi mắt chúng phản chiếu một màu đỏ hết sức quỷ dị Số lượng trắng đang bò đến Chắc phải lên tới hàng trăm Hàng ngàn con Trong số chúng còn có những con to bự Bằng cổ tai người lớn Cái màu trên đầu trung động Theo từng hồi tiếng kêu của chúng Trong tay chúng tôi có thuốc nổ Nhưng không thể lãng phí được Thứ đó phải để dành đối phó con xà tinh đầu đàn Viên tứ đã nhảy xuống giếng cổ từ lúc nào Anh ta ra hiệu cho chúng tôi nhảy xuống Còn mình thì lách người một cái đã mất dạng đi Tôi đang còn ngớ người Thì Thái Vũ đã ném đồ xuống Rồi tung người nhảy xuống theo Tôi là người cuối cùng xuống giếng Ở dưới đá giếng có một đạo động Rộng chừng nửa mét Cao một mét Nhưng không biết là thông đến đâu Tiếng một bước là núi đao Lùi lại là chảo dầu Chúng tôi dứt khoát đeo ba lô lên Men theo đạo động này Đi về phía trước Đi tầm vài chục mét Thì phía trước xuất hiện một phiến đá chắn ngang đường Nhìn chất liệu Thì chắc là cùng loại Với loại đá các bích họa bên trên miệng giếng Thái vũ trúc dao thép Dẫn đầu cả nhóm bước chậm rãi tới đó Chợt anh ta dừng chân giơ tay ra hiệu cho chúng tôi đứng yên Còn mình thì đi nhanh tới 
khơm người nhặt một thứ gì đó Tôi lia ánh đèn pin sôi qua đó Thấy là một khẩu súng lục Nằm cạnh một vũng máu đã khô Xung quanh còn có vài lỗ đạn bắn loạn xạ Xem ra đây là nơi đồng nghiệp của anh ta gặp nạn Anh ta kiểm tra Rồi nạp thêm đạn vào Sau đó ném cho tôi Cậu dùng cái này đi Nhớ lên nòng trước Tôi cầm mà bỗng tay Mèn đét ơi Tàn trữ và dùng súng là phạm pháp đó Mà hơn nữa là Tôi đâu có biết dùng Thái Vũ không rảnh để ý tới tôi Anh ta khẽ giọng gọi viên tứ đến giúp mình Tìm cách đẩy phiến đá trắng ra Viên tứ cảm thông bộ vai tôi Cô mà học đi Bác hai sốt ruột lên tiếng Chúng sắp đuổi kịp ta rồi Tôi vẫn tay lên nghe thử Đúng là có tiếng khèn khẹt từ cửa hang vọng đến Hai người Vũ và Tứ dùng hết sức bình sinh Nhưng cũng không si nhê gì phiến đá Viên tướng thở hồng hộc nói à, Chắc là có cơ quan gì đó Mọi người mau chia ra tìm thử đi Lây hoay hơn 5 phút đồng hồ Mà vẫn không tìm thấy gì Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây Rồi làm mồi cho rắn ăn thịt sao Không Tôi không muốn Tôi tuyệt vọng nhào tới Sờ soạn khắp bề mặt phiến đá Trong phim cổ trang Không phải vẫn hay có các tình tiết cơ quan ẩn trong đá hay sao Tôi muốn thử vận may của mình một chút không ngờ lại sợ trong manh mối thật Tôi gọi mọi người đến xem Bác hai khơm người nhìn vào chỗ ngón tay tôi đang chỉ Đó là một cái lỗ nhỏ Nhìn như miệng bát Ở trung tâm có một vòng tròn Như là cái nút ấn Có thể ấn vào được Bác hai châu mày Ngẫm nghĩ xem thứ này có công năng là gì Chợt bác hai ngẩn mặt nhìn tôi Ờ nè thằng cu Mày từng quan hệ chưa Trời ơi Ai lại hỏi cái chuyện tế nhị ở một nơi như thế này chứ Nhưng thấy vẻ mặt bác nghiêm túc Tôi chỉ đành đỏ mặt ngượng ngùng đáp Thì chưa Bác hai thở ra một hơi nhẹ nhõm Chỉ vào viên tướng nói hai chữ Trịch máu Đợi tôi phản ứng thì đã muộn rồi Viên tướng đã nắm tay tôi Kéo đến miệng chén Rồi rạch một dao đầy dứt khoát để cho máu chảy xuống Đằng sau cánh cửa như có cơ quan nào đó đang khởi động Phát ra tiếng động sình xịt rất lớn Nửa phút sau Phiến đá trước mặt chậm rãi dịch chuyển sang một bên Lộ ra một bậc thang dẫn xuống một lối đi khác Rộng và cao hơn Ở cái đào động mà chúng tôi đang đứng rất nhiều Bề dài và bề ngang của nó ước chừng khoảng 3 mét Thái vũ lia đèn đến bên góc trái Thứ ở đó làm cho tôi đã suýt tè ra quần Viên tứ đi tới quan sát rồi trấn an Đây là những đăng đô Làm từ những thi thể của nô lệ Hoặc là tội nhân Thứ bên ngoài chính là sáp Dùng để chống phân quỷ xác chết Tôi vẫn chưa hết kinh hãi Tôi đã có nghe qua trường Minh Đăng Dùng trong cổ mộ Là ngọn đèn không bao giờ tắt Thế nhưng đăng đô trước mắt Là thứ khiến cho tôi ám ảnh đến tận nhiều năm sau Từ thế chết của những cái đăng đô này Đều là cùng một kiểu Đó là quỳ gối giơ hai tay bưng lấy hoa đăng Đặc biệt tất cả họ đều là nữ Biểu cảm gương mặt cũng hết sức bình thản, Hệt như việc biến thành đăng đô Là việc gì đó rất vinh hạnh Viên tứ dùng bật lửa Đốt vào tim đèn đã khô quắc trên đỉnh đăng đô Lập tức một hàng minh đăng buộc sáng Theo phản ứng dây chuyền Làm cho cả cái hang động sáng bừng lên Cả một hàng dài đèn sát khô Xếp thành hàng dọc ngay ngắn Khoảnh khắc ấy Tôi như lạc vào thế giới cổ kính khác Hai bên tường và trần hang Đều là những bức phù điêu rắn ba đầu Và một người phụ nữ bận trang phục Của người dân tộc nào đó Chạm khắc hết sức tinh xảo Nhìn chất liệu Thì có lẽ là cùng một loại với phiến đá bên trên miệng giếng Bác hai nói với vẻ không chắc chắn lắm Chắc là lối đi dẫn tới nơi nào đó Cửa đá đang dần đóng lại Bọn tôi nhìn nhau một cái Cho lần lượt đi xuống Chợt thái vụ quát lớn Là ai đó Mau đứng lại Phía trước mặt có một bóng người vụt qua thật nhanh Nhưng chỉ nhìn sơ qua Tôi cũng nhận ra tên đó là ai Đó chính là tên Khương 
đã đâm tôi một dao rồi bỏ chạy Thái Vũ lập tức đuổi theo Chớp mắt đã mất dạng sau ngã rẽ Ba người chúng tôi không theo kịp anh ấy Nên chỉ đành dừng lại thở dốc Thật ra thì biên tứ có thể bắt kịp Nhưng cậu ta không thể bỏ lại hai con gà Là tôi và bắt hai được Hang động này tuy rộng Nhưng lại khúc khỉu Thái Vũ đuổi theo bóng người kia Hết rẽ trái rồi rẽ phải Sau cùng bọn tôi mất dấu hắn Ở một ngã ba đường Ba người chúng tôi dừng lại Bám vào tường hang thở hồng học Không nghĩ tới cái hang này lại sâu tới như vậy Ước chừng đám chúng tôi Đã chạy gần 10 phút Mà chưa thấy đáy hang đâu Trước khi tiến vào rừng Ea so, Thái Vũ đã phát cho mỗi người Một cái đồng hồ GPS Tôi mở định vị Thì thấy anh ấy cách chúng tôi không quá xa Viên tứ đề nghị bọn tôi Nên đuổi theo anh ấy ngay Tách ra càng lâu Càng dễ gặp nguy hiểm Đương nhiên là tôi và bác hai không có ý kiến rồi. Thế là ba người lại theo định vị đuổi đến cuối đường thì lại có thêm một phiến đá chắn đường khác. Theo định vị thì Thái Vũ đang ở ngay bên kia cánh cửa. Đã có kinh nghiệm khi nãy viên tứ bóp mạnh vào vết thương ở lòng bàn tay tôi. Miệng vết thương còn chưa kịp khô. Bây giờ lại bị tác động nên máu chảy xuống ngập hết cả cái nút ấn kịp. Tôi rưng rưng nước mắt trục tay về Cửa đá chậm chậm mở ra Viên tứ tinh mắt Cậu ta vương tay sờ soạn một lúc Rồi lấy ra một khẩu AK bán gỗ Kiểm tra thử Thì đã hết đạn rồi Chúng tôi nhìn nhau đầy thắc mắc Theo lý mà nói Thì chúng tôi đang đi từ cửa hang động Cũng tức là cái miệng giếng vào Nhóm người của văn phòng Thái Vũ Vì sao lại giống như chạy từ bên trong ra vậy Chẳng lẽ là có thứ gì đó đáng sợ đã đuổi theo họ? Nhớ lại những vết thương chí mạng ngang bụng của đám tăng thi mà tôi không khỏi rùng mình. Tự hỏi quyết định đi tới đây là đúng hay là sai? Đúng hay sai vào lúc này không còn quan trọng nữa. May là vừa rồi, Thái Vũ đã thận trọng, giữ lại hết các băng đạn. Nên chúng tôi tạm có cái mà phòng thân. Chợt phía trước có ánh đèn buộc sáng. Cuối hang động, là bóng dáng hai người đang rượt đuổi Rồi lại đi vào chỗ khuất Không tiếp tục nhìn thấy được Một tiếng hét của Thái Vũ Làm cho bọn tôi giật mình Chẳng lẽ anh ta gặp chuyện gì rồi sao Anh Vũ Anh bị sao vậy Viên tứ vừa chạy vừa hét ầm lên Nhưng Thái Vũ vẫn im lặng không phản hồi Cậu ta thấp giọng chửi tục Rồi tăng tốc nhanh hơn nữa Tôi và bác hai chạy đến mặt mũi trắng bệt cũng không dám dừng lại Nếu lúc này mà tách ra thì không ổn mất Cô... Cô... Cô giới Chúng tôi đứng khựng lại Bị một cảnh tượng kinh hoàng ở ngay trước mắt Tên Khương bị một bầy rắn màu gà con Vây lại sâu xé Hắn bị một vết thương lớn ở ngang bụng Khắp người là những con rắn nhỏ bằng đầu chiếc đũa Đang tranh nhau Chui vào miệng vết thương của anh ta một vài con đã tìm thấy ngũ khiếu trên mặt anh ta Và tìm cách trường vào Tôi xoay người Ôm ngực nôn thốc nôn tháo Tên Khương vẻ mặt thống khổ Hắn đau đớn vươn tay về phía chúng tôi cầu cuốn Viên tứ nhắm mắt Giành lấy khẩu súng từ tay tôi Mà lên nòng Tên Khương hoảng sợ nhìn viên tứ Nhưng chỉ chốc lát sau Lại nhếch môi như cười chăm chọc Nhắm mắt lại Chờ đợi cái chết Nè Sao anh lại giết anh ta à, Anh giết người rồi Viên tứ trả lại súng cho tôi Mặt câu ta không có vẻ gì là dễ chịu cả Trung rung giải thích cho tôi Cũng là để tự an ủi mình Hắn ta mất máu quá nhiều rồi Hơn nữa những con rắn này là kịch độc Không kịp cứu chữa Tôi chỉ là giúp hắn ra đi nhẹ nhàng hơn thôi Bác hai và tôi lặng im Không biết nên nói gì tiếp theo Đồng thời tiếng hét của Thái Vũ lại vang lên ở ngay phía trước Chúng tôi đang không có thời gian suy tư Cấp bách chạy đi cứu người Trời ơi Tôi khẽ kêu lên Chúng tôi rẽ vào một hành lang ngắn 
hai bên là trụ đá chạm khắc hình một con trắng lớn đang há miệng ngậm lấy một viên ngọc to bằng miệng chén phát ra ánh sáng màu xanh lá kỳ ảo cuối hành lang là một bậc thang dẫn xuống phía dưới tôi quan sát thì thấy có tận bốn hành lang tương tự ở ba phía đối diện đoán không lầm thì hẳn là tên cương đã lẫn theo một lối nào đó trên mặt đất trốn xuống đây trước hình dạng lòng chảo của nơi đó khiến cho tôi chợt nhớ tới cơ quan bằng máu nằm trên cái cửa đá ban nãy ở giữa là một phiến đá hình tròn rộng tầm 10 mét vuông trồi lên trên xung quanh là một cái rạch chứa đầy nước chảy đi đâu đó thái vũ đang bị một con rắn khổng lồ có kích thước to bằng một cái ấm đun nước kéo dài đến tận 4 mét quấn chặt lấy không thể cử động được nó há cái miệng to đầy răng nhọn về phía anh ta muốn nuốt chửng con mồi còn sống vào trong bụng rồi một tiếng đùng thật lớn ánh lửa lóe lên quy lực của quả bơm tự chế làm cả hang động trung chuyển ba chúng tôi bị quán tính hất ngã sang một bên viên tứ ho lên khù khụ lơm cơm bò dậy khói bụi tản đi mùi máu tanh nồng lan tỏa ra tràn ngập trong không khí thái vũ văng lên bức tường cho bị đập ngược vào lưng rơi xuống nền đá toàn thân anh ấy tơi tả chằn chịt vết thương lớn bé anh ho mạnh khóe miệng tràn ra máu đen con rắn khổng lồ kia bị nổ tan tác phần thân dưới cũng may cho thái vũ là da thịt con rắn này dày cứng cáp nên anh ta mới không bị nổ ra thành một mớ thịt bầm bà chúng tôi khập khiển đi xuống chỗ thái vũ lúc đi ngang qua tôi không nhịn được mà nhìn thử con rắn khổng lồ này rốt cuộc là loại rắn gì đến gần mới biết hóa ra nó là một con rắn ri vôi sống lâu đến mức quá khổ loại rắn này không có độc nhưng lại rất hung hãn khi gặp con mồi hay là kẻ thù tên cương có lẽ bị nó cắn trọng thương cho bỏ lại cho lũ rắn con viên tứ tới gần đỡ thái vũ đứng lên anh ấy bị cắn một lỗ lớn ở hai bên đùi bắt hai bắt mạch cổ tay để xem tình trạng của anh ấy còn tạm ổn chỉ bị nội thương nhẹ thôi thái vũ nhếch môi cười lập tức ho sặc sụa lại nôn ra một phủ máu đen ngòm khó nhọc nói chú hai à chú nói xem gãy hai chiếc xương sườn đều có ra khỏi đây nổi hay không Bác hai vươn tay sờ soạn hai bên sườn của anh ấy một lúc Rồi nhíu mày thật chặt Trầm mặt không đáp Bốn người Thì đã có đến hai người bị thương Bác hai tuy đánh quỷ lợi hại Nhưng đứng trước lũ trắng Cũng chỉ đành bó tay Nè Chợt viên tướng làm động tác im lặng Cậu ta nằm sắp xuống nền Rồi áp tay lắng nghe Tiếng nước chảy con rạch này chắc chắn là phải thông với nhánh sông suối nào đó Mới dẫn nước vào đây được Ta cũng đừng thoát rồi Nhưng mà là làm sao xuống đó được Tôi hỏi Thái Vũ đã kiệt sức Anh ấy ngồi dựa vào tường liêm di mắt Bác hai nghe nói Thì cũng không tỏ ra quá kinh ngạc Tôi thầm nghĩ không lẽ bác ấy Đã sớm biết sự tồn tại của cái hang này Ào ào Tiếng vật gì đó ngồi lên khỏi mặt nước trong đáy hang Cách mặt đất hơn 10 mét Vang lên Xuyên vào màn nhĩ từng âm rất rõ ràng Tôi đã học được cách dùng súng lục Còn viên tứ thì đã lên nòng vào tư thế phòng thủ Một khi thứ đó nguy hiểm Thì sẽ nã đạn ngay tức khắc Trời ơi, cái, cái quỷ gì đây? Không có ai đáp lời Còn tôi thì xích chơi khẩu súng trong tay một cái Hai cái Rồi ba cái đầu trắng kích thước khổng lồ Nhô lên khỏi con rạch Chỉ riêng một cái đầu của nó thôi Đã hơn nửa mét Khi cả người nó trường hết lên đàn tế Thì ba chúng tôi đã phải hít một hơi lạnh Con trắng ba đầu trong bức bích họa Là có thật Nó sừng sững dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi Đầy thèm thuồng Người ta nói cự mãn hóa lông Trắng sống lâu Có thể qua lôi kiếp mà biến thành rồng Hai từ khiếp đảm đã không còn đủ Để diễn tả cảm giác của tôi lúc này nữa rồi 
Kỳ lạ là con trắng ba đầu không làm gì chúng tôi cả Nó cứ bất động nhìn chầm chầm Như có âm mưu nào đó Sự thật thì tôi đã nghĩ quá nhiều Con trắng kia bất ngờ phóng tới Đụng một cái đã cắp ngang người tôi Viên tứ và bạc hai Lặn xuống nước Tôi biết lặn Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn Lại thêm xuống nước trong tình trạng hoảng loạn Làm tôi chới bới không thở nổi Mà uống phải mấy ngụm nước Rất nhanh tôi bị thiếu dưỡng khí Cả người vô lực Để mặc cho con rắn đó thả đi Không biết phải qua bao lâu Vào lúc tôi sắp bị ngạt chết Thì con rắn lại trồi lên Há miệng ra Thả ba chúng tôi rơi từ độ cao một mét Xuống nền đất đầy đá nhọn Con rạch này nhìn vậy mà khá sâu Con rắn đó thả chúng tôi đến một hang đá Nằm dưới lòng sông ngầm Ba lô và đèn pin Đã bị rơi ở dưới nước Trong hang tối ôm Dơ lên không thấy nổi năm ngón tay Nhưng có một thứ nằm ở giữa hang Thu hút sự chú ý của tôi Sở dĩ tôi thấy được Là do toàn thân nó phát ra Một ánh sáng đỏ đục ngầu Trong cái khung cảnh này Nhìn sao cũng thấy nó tà môn ma quái Bác b- b- Hai ơi, Cái đó là cái gì vậy Bác Hai tuổi đã cao So với tôi thì bác chật vật hơn nhiều Tôi không nhìn thấy Mà chỉ nghe được tiếng bác vang lên bên tai à, Là quan tài máu đó Tôi a à một tiếng Trong đầu nhớ tới cái quan tài Mà cha tôi và bác Hai đã đào lên Tôi rùng mình hỏi Đ- đừng nói là c- c- cái quan tài quyết thị đó nhau bắt Không có tiếng đáp lời Xem ra đúng là cái quan tài chó má đó rồi Tôi vùng tay muốn vò đầu Thì chợt phát hiện tay tôi vẫn đang nắm chặt khẩu súng lục Như vớ được cộng rơm cứu mạng Tôi ôm nó vào lòng Mừng muốn rơi nước mắt Lại hỏi tiếp Bác ơi Bác, bác có cách đối phó với nó hay không Bác hai có lẽ bị thương nặng Âm thanh thở hỗn hển đầy nặng nhọc của bác vang lên trỏ mồm một trong bóng tối. Viên tứ thấy vậy liền bò qua giúp bác ấy vỗ lưng. Một bên lại đáp lời tôi. Có chứ, là trò Phật. Tôi nhớ bác hai chỉ đem theo một cái túi vải đựng ít đồ cần thiết mà thôi. Con rắn ba đầu này ước chừng phải dài hơn 10 mét. Chút trò đó chẳng đủ làm cho nó tróc vẫy ngoài nữa là. Sinh à, <cười> bác hai vừa lên tiếng đã ho khù khụ Hít thở khó khăn Bác cố kìm lại Cho nói tiếp Dù sao cũng sắp chết cả lũ Nên có chuyện này bác muốn nói cho mày nghe Tôi có dự cảm không lành Nửa muốn nửa không để cho bác ấy nói tiếp Bác hai khó nhọc chậm rãi nói Mày vốn không phải là con của thằng ba Càng không phải là con cháu nhà tao Mày được cha mẹ mày trao đổi với ông nội Để con trai họ có cuộc sống giàu sang Còn thằng sinh thật Thì đã được họ nhận nuôi Sở dĩ bọn tao làm vậy Chính là muốn con cháu đời sau của nhà này Tránh được sự trả thù của xà tinh Thật ra ông nội lúc chết Có rất nhiều cách để cứu mày Có thể cho mày chạy theo thằng ba đi trốn à, Cũng có thể để mày không về tham dự tang lễ Nhưng tao cần mày về Để thu hút con xà tinh đó Bảo vệ an quy của thằng ba Và cháu ruột của tao <cười> Tôi nghe xong thì cười <cười> Bác này Sắp chết còn ăn nói tàu lâu Thế nhưng nhìn vào ánh mắt Chứa đầy sự tan thương của bác hai Tôi biết bác không nói dối Nhưng mà sao có thể như thế được Sự thật này quá đột ngột Tôi không có cách nào tiếp nhận được Có điều từng chuỗi sự việc lại lướt qua đầu tôi Mỗi một thắc mắc chưa được giải đáp Lúc này đều sáng tỏ một cách rõ ràng 
tôi nhớ đến cha mình bình an trải qua tang lễ mà không hề đổ một giọt mồ hôi. Nhớ tới thái độ xa cách, không đủ kiên nhẫn của bác hai mỗi khi nói chuyện cùng tôi. Nhớ bác ấy một hai bắt tôi phải đi buôn ma thuộc lần này. Tất cả mọi việc nghe vô lý, mà lại hợp lý đến một cách đau lòng. Tôi không biết biểu cảm gương mặt của mình lúc này ra sao. Tôi chỉ biết cả người tôi đang không ngừng trung lên bần bật. Vì đau khổ, cũng vì tức giận. Tôi gằn giọng, cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi. Chị, vậy cháu trai thực sự của ông là ai? Bác hai im lặng một lúc rồi mới nói. Ờ, không biết. <cười> nói dối. Bác hai chắc chắn biết người đó đang ở đâu. Chỉ là không chịu nói ra mà thôi. Bác sợ người đó gặp nguy hiểm có phải không? Tiếng khè khè lại vang lên. Ba cặp mắt màu đỏ nổi bật trong bóng tối. Con trắng ba đầu đứng xa quan tài. Đang định làm cái gì đó Viên tứ vội can ngăn Trời khỏi đây rồi hắn nói Thầy à, ta nên làm sao đây Nó đang định lấy máu của chúng ta mà bồi tăng rồi Hắn là nó đã tìm thấy phệ mẫu rồi Tứ à Đi qua đó xem thử Có phải có một thi thể trong đó hay không Tiếng sột soạt vang lên trời lại lặng im khoảng cách từ chỗ chúng tôi đến cổ quan tài không xa chưa đầy một phút sau viên tứ đã quay lại anh ta xác nhận thầy ơi thầy đoán đúng rồi một cô gái mới chết cách đây không lâu người còn ấm nhưng mà mạch đã ngừng đập rồi lòng dạ tôi rối bời khi biết sự thật thì tôi đang rất hận bác hai đã đẩy tôi vào cái nơi quỷ quái này nhưng không thể làm gì để cứu tôi. Tôi có súng, chỉ là không thể lỗ mãn đánh bừa được. Vừa tiêu hao đạn, lại vừa dễ mất sức. Sợ tinh này đang muốn chui vào quan tài mà lột xác. Quá trình luyện huyết thì cần phải tuân theo nghi thức. Cứ mỗi ba tiếng mới tưới máu tươi vào quan tài một lần. Tạm thời nó sẽ không giết chúng ta chết cùng lúc đâu. Vẫn còn cơ hội thoát thân. Bác hai kéo viên tứ tới gần, thì thầm cái gì đó. Cậu ta nghe xong, thì phản đối ngay. Th- thầy à, thế làm vậy, khác nào đâm đầu vào chỗ chết chứ. <cười> thân già này, đáng lẽ ra phải chết từ ba chục năm trước rồi. Sống tới bây giờ cũng đã lời to Chết sớm cũng xem như là giải thoát sớm Tôi chẳng hiểu hai người họ đang nói gì cả Lúc nguy cấp nhất Người bác hai lo lắng Cũng chỉ có đệ tử chân truyền của mình Mà chẳng đói hoài gì đến tôi Tôi cười cay đắng Cầm khẩu súng lục trong tay Loạn choạng đứng lên Tôi không thể chết ở đây được Cùng lúc bác hai cũng đẩy mạnh viên tứ ra, cho nổi lớn. Bốn hành lang nhất định có một đường dẫn ra ngoài. Nhớ kỹ, đừng có đi sai. Con rắn thấy bọn tôi có động thái, thì cũng trường qua với tốc độ cực nhanh. Bác hai như đã có chuẩn bị trước, bác ném một túi tro Phật làm bị thương đôi mắt ở giữa của nó. Lập tức, hai cái đầu còn lại kêu lên khen khẹt. Rồi bộ tới tấn công bác ý. Bác hai nào có phải đối thủ của con quái vật này. Cứ thế bị nó mổ cho một cú, ngã lăn ra. Kể đến, nó lại há miệng ra. Nhắm vào đầu bác ấy mà cắn xuống. Bác hai chỉ kịp hét lên. Chạy mau lên! Rồi im bặt. Bỗng một tiếng nổ đùng đoàn cực lớn. Làm cho đất đá bay tán loạn. Tai tôi ông ông. Không nghe rõ được gì Một thứ chất lỏng ấm nóng Tanh nồng bắn lên người Nói thì chậm Chứ kỳ thực chỉ có vài giây Tôi sững sờ Bác hai Viên tứ nắm lấy cổ tai tôi Nhảy xuống con sông ngầm Sau một hồi ngạt thở uống nước 
Rốt cuộc cậu ta cũng kéo tôi Quay trở lại cái đàn tế khi nãy Thái Vũ vẫn còn đang hôn mê Dựa vào tường hang bất động Viên tứ căng dặn Lát nữa Phải chạy thật nhanh theo tôi Cậu mà chết Là uống công thầy đã hy sinh Giọng điệu của cậu ta không còn vẻ thân thiết Hay cợt nhã Mà thay vào đó là sự lạnh nhạt Còn có một chút giận dữ Ẩn sâu bên trong Tôi lặng tin Không biết nên nói gì Và cũng càng không muốn nói gì Mất đi bác hai Ở giữa tôi và cậu ta chỉ là hai người xa lạ Thậm chí tôi còn giận dữ sang viên tướng Vì cậu ta biết rõ lần này đi nguy hiểm đến đâu Mà vẫn thông đồng kéo tôi theo Viên tứ chỉ nói bấy nhiêu Rồi khơm người đỡ thái vũ lên lưng Nhắm vào một hành lang Có hai bên trụ chạm khắc hình trắng Mà chạy đi Lúc đó tôi chỉ đâm đầu chạy theo cậu ta Không phân rõ là mình đi hướng nào nữa Chỉ biết chạy rồi chạy Dọc cả đường đi Không dám dừng lại nghỉ ngơi lấy một gì Phía cuối đường có ánh sáng mờ mờ lóe lên Viên tứ thấy được lối ra Càng tăng tốc chạy nhanh hơn sau cùng chúng tôi thoát ra được ở một cái giếng khô khác Viên tứ nằm vật ra đất Lúc bấy giờ tôi mới nghe được tiếng nấc nghẹn Không thành lời của cậu ấy Người thầy đã dạy dỗ cậu hơn 10 năm Mất rồi Lại còn vì cậu ta mà mở ra con đường máu Nên viên tứ có đau buồn cũng là lẽ thường Nhưng còn tôi Tôi không biết mình nên buồn hay giận nữa Gần 20 năm sống trong sự giả dối Khiến cho tim tôi như bị bóp nghẹn Tự hỏi tình thương của cha và ông nội Là thật Hay chỉ là giả vờ Để vỡ kịch thêm hoàng mỹ Dưới bầu trời đầy sao Tôi cứ thế liệm đi Cơ thể và tinh thần đều rã rời Không thể cầm cự thêm được nữa Tôi tỉnh lại ở một ngôi nhà sàn Thái Vũ nằm ngủ ngay bên cạnh Vết thương đã được băng bó sơ qua. Viên tướng từ bên ngoài bước vào. Có lẽ cậu ấy cũng vừa tỉnh không lâu. Tứ trầm giọng nói. Tôi đã thuê một chiếc xe để đưa ba chúng ta lên huyện. Rồi đó đi xe về buôn ma thuộc. Ừ. Tôi chỉ nhàn nhạt đáp. Tứ ngập ngừng một lát rồi nói. Có một chuyện mà thầy dặn tôi phải nói. Ông ấy đã nói dối cậu Để cậu có thể dứt khoát chạy khỏi đó Ông ấy mà viên tứ nói tới Chính là bác hai tôi Ông ấy nói dối điều gì Nói dối chuyện tôi không phải cháu ruột Để tôi bỏ mặt ông ấy lại ở đó Một mình chạy thoát thân sao Vậy tôi có phải là con cháu ruột thịt của nhà họ Lâm hay không Lúc này tôi chẳng thể phân biệt nổi Đâu thật đâu giả Nên chỉ im lặng gật đầu Xem như đã biết Chúng tôi chia tay nhau ở khách sạn lúc trước Thái Vũ được người của văn phòng đến đón đi Viên tứ phải quay về Để giải quyết bệnh của cô Tú Anh Còn tôi thì ngồi máy bay trở lại Sài Gòn Từ đó tôi không còn liên lạc với viên tứ nữa Và sau khi tốt nghiệp Tôi cũng hiếm khi quay về nhà ở quê Tôi sợ một ngày nào đó Tôi lại phải nghe cái câu nói Mày không phải là con cháu nhà này nữa Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Quyết thi dưỡng xà Một sáng tác của Bất Lão Nhi Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất.